2021 for him to be glorified in you and me he has chosen us and he has called us and he has made us to be justified for him to be glorified in us not to see our sadness not for us to be sad not for us to be in sickness not for us to get crushed not for us to be confused not for us to be pushed aside not for us to fall not for us to be discouraged not for us to be in death not for us to be in love not for us to be made weak he for us to be strong for us to be healthy for us to be strong and happy for us to live as a blessing he has chosen us he has chosen us hallelujah for him to be glorified in us he has chosen us. He has chosen us. And because he has chosen us, I don't have any other choice in the world. In 2021, to my brother and my sister, because he has called you, there is no other choice. God will be glorified. And it is for that reason that he has chosen us. That's why he has called us. And that's why he shed the precious blood of his son Jesus. And he has made us to be righteous. Why? Do you know why? Do you know for what reason? So that in 2021, using you, he has called you. He has chosen you. And that's why he says. That, without, that, that I, the Holy Spirit. I, I am the Spirit of Glory. I am the Spirit who anoints and I reside upon you. I am upon you. And that's why I will be made glorified. The Lord says there's no other option. I will be glorified in you. I will be glorified in you. You will be glorified. And you will glorify me. Hallelujah. Hallelujah. For the entirety of 2020, the prayers that you knelt down and you prayed, in a, in a hard time, you called out to me and you prayed. In a disastrous time, you called out to me and you prayed. And so when the year ends, I have delivered you from that. And in 2021, you will glorify me. And, and um, Psalms chapter 15 verse 5. 50, 15. 50, 15. Uh, Psalm 50 verse 5. To the people who knelt down and they seek me in a difficult time. To my church. To the family of God. You knelt down. And you, and you knelt down and you prayed. And so I delivered you so that no sickness would come in you. And in this year, for you to be glorified, for me to be glorified, and you to be I will do big things. Hallelujah! 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 I will do big things. Many of you may be thinking, we, we prayed so much. And we fought and we prayed so much. 
ஆனால் என்ன நடந்தது But what happened? வேதத்தின்படி என்ன நடக்கும் என்றது நான் சொல்ல வரேன். I want to tell you according to the word what will happen. இங்க நீங்கள் இந்த வசனத்தை இப்போ பார்க்கும்போது மார்க்கின் புத்தகம் And if you come to the book of Mark 11th chapter into chapter 11 இப்படி சொல்லப்படுகிறது 12வது வசனத்தில் இருந்து In verse 12 14 வரைக்கும் to verse 14 19ல இருந்து and then verse 19 21 varaikku neenga padiyinga to 21 you should read adha enna thirama sollugirathu what does the bible say and every yesu in caesar helen now jesus is looking to his disciples bethania vile irundhe and they are at the pool of bethany bethania vile irundhe they are in bethany jerusalem ku pograram and they are now going to jerusalem yesu christu ippozhudhu or attimarathai paarkkira and now jesus is looking and he's looking at an olive tree and the attimaram valiyile irukkirathu and now it's standing in the way or kanam ippol picture panna and attimaram than 2020 am aandu he looks at the fig tree and i want you to imagine that fig tree as the year 2021 devan namale parama jerusalemukku kondu pova thakkara for god to take us to jerusalem in the bhoomiye avar thame aayathamaaki varugira he makes this world ready for us in the bhoomiye avar aayathamaaki varugira he makes this world ready for us so aagi ale avar kadandu varugira over varsham and so now every year that passes kani kodukkiravargal the ones who give fruit அவர்கள் अनेक கனியை கொடுத்து மிகுந்த கனியை கொடுத்து அவராலே மகிமைப்படுத்தகலாய் they bear they bear fruit they, and then they bear much fruit and they glorify him அவர் அவருடைய வழிகளையும் அவருடைய ஜனங்களையும் அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் and he has chosen his people and predestined their path ஆகையாலே அவர் நமக்காக ஆயத்தமாக்கி நம்மை கொண்டு போகும்போது and so that which he has planned for us and he takes us according to that நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு இடறலாவது நமக்கு முன்பாக வந்தால் அது அவர் விரும்ப மாட்டார் he won't like it if there's anything that comes and tries to stand in our way ஆகையாலே இரண்டாவது 20 2020 ஆண்டு எனக்கும் உங்களுக்கும் அமிதமாகவே தேவ ஆவியான ஒரு உயிர் பிந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்காக 2020 நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணப்பட்ட வருஷம் and so now 2021 is a year that was planned and purpose and has been brought forward in front of us தேவ சபை பெருக வேண்டிய வருஷம் it's the year that the church should grow ஜனங்கள் உயிரோடு இந்த தேசத்துல இருந்து சாட்சி கொடுக்க வேண்டிய வருஷம் it's the year that the the, the 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 city should know who Jesus is and they should glorify him ஆகல இயேசு சீசரோட வருகிறார் and so now Jesus is coming with his disciples மனமாட்டி சபையோட வருகிறார் and he's bringing the church the bride அத்தி மரத்தை பார்க்கிறார் and he looks at this fig tree அதிலே கனி பார்க்கிறார் and he looks for the fruit 2020 ஆம் ஆண்டை பார்த்தார் and he looks at 2021 அதிலே கனி இல்ல and he saw that there was no fruit and in 2020 am ande kattar adaiya nurukilar and in 2020 he looked to see if there was no fruit and there was no fruit and he broke that tree paathu sunar ini kani varadum nam and he looked at the tree and said now there is no fruit coming from 2020 nenai ugura paduvadilla 2020 should not even be thought of janangalukku paadana varsham it's a year that people shouldn't think of anymore சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்பாக and just 3 days ago நான் நியூஸ் பார்க்கும் பொழுது when i was watching the news new york place times square ன்னு சொல்லப்படுகிறது எல்லாம் வருஷத்துல ஜனங்கள் கூடி வர அதிகமான இடம் அதிக ஜனங்கள் கூடி வர இடம் and um times square in new york which is a huge um place where people get together ஆனா நியூஸ் மீடியா எல்லாம் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்பாக but now because on, on the news a couple days ago 2020 ஆம் ஆண்டு ஒரு பெரிய போர்டுல எழுதி they had 2020 written on a big board அதை தொங்க விட்டு and they let it hang there கம்பை எடுத்து and they took a and they took a abroad and they broke that sign down and they broke that sign down this vendam engalak then they said i don't want this year this vendam engalak we don't want this yes christ kadandu pogura and jesus now goes attimarade paaka and he looks at the fig tree ini ini oru naal munnile kani kediyad and he says there's no you're not going to bear any more fruit yes jebicha odane adbhutha nadakkum and as soon as if jesus had prayed as soon as jesus prayed there would be a miracle that happened jesus will lost survive one day one day and then they and then the, um the, the disciples came to Jesus and Lazarus has died Jesus said Lazarus come forth and Lazarus went to die and Jesus looked and said Lazarus come forth and Lazarus came immediately udanadiyagave instant miracle nadandathu in immediately an instant miracle took place avidamagave kusuraye paathu sustamaga instant and he looked at a, lep- a person with leprosy and said you will be healed and instantly they were healed ipdi udanudiya udanudiya udan udane adbhutham nadakkum and immediately immediately miracle after miracle could take place yesu athimarthai paathu sonna ini oru naal munnile kani kediyadu but god looked jesus looked at the big tree and said never again will you bear any fruit paathanga marama apdiye nikkedu and now the disciples looked and they said that the tree is just there sisal gaacharyam yesu udiya oru oru prayer failure aayittu and now the disciples are wondering is one of jesus's prayers failed 
Everything else happened, but this one miracle is a failure. And so they go to Jerusalem. And, and everything took place, and now they're coming back in the evening with the same route. And Peter stopped all the disciples and was like, wait, look at this. And he looked at the tree. And there was no sign of the tree. It withered. And immediately the disciples were all marveled. And they glorified God. And God said to the, the son and daughter who knelt down and they prayed in 2020 to the church. You may think that no miracle had taken place. You, nothing took place. The pandemic's not over. And the, the, fam the problem in my family, nothing has changed. And you may think that way. But the Lord says to you, that is yesterday. But in 2021, because it is a bright time, I'm you who are standing up. You will see my glory. How you pray. That is how miracles will take place. And I will be glorified Alleluia. in you. Hallelujah. Will you clap your hands and glorify Jesus? Hallelujah. Hallelujah. For whatever it is that you may have prayed for. In this year he will be glorified in that way. Because you abide in him. Because the Holy Spirit, the Spirit of Glory is on you. Because the Spirit of Glory is upon you. He will be glorified in you. He will be glorified in you. He will be glorified in you. Hallelujah. Hallelujah. In the days of Elijah, in 1 Kings chapter 18, in verses 41 to 45, for three years there was no rain. And there was drought in the in the nation. And now Ahab, who was the king, came to see Elijah. And Elijah says to him, Go quickly and prepare the feast. For there is a sound of abundance of rain. And, and to everybody's eyes, to everybody who was there, all they could see around them was drought. Clear on a blue sky. There was just clear blue sky and no rain. No sign of a rain. To them. Those are, that's to the people of the world. For, but the people of the world. When the direction, therefore their life will be given to them by the world. But to Elijah, to people of God like you and me. Whatever is shown to us from above. We are people who hear and listen and see Hallelujah. that. Hallelujah. 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 Doesn't matter how the world is. What is given to you today from the from heaven? And Elijah says to Ahab, go and eat and drink. Um, go and um, fix the, the music. Go and no, oh. Fix the chariots. And so now Ahab goes and he climbs. So and he climbs to the top of the mountain. And so Elijah went up to the top of the mountain and he bows down before the Lord. In the clear blue sky. And there's still a clear blue sky. 
And according to the people of the world, there doesn't look like any signs of rain. But Elijah's getting ready for the rain. Elijah's not looking up at the sky. He's looking up at the clouds. He's looking to hear the voice of God. And so now, um, Elijah worshipped the Lord. And he calls his servant. And he says, go look outside, there's going to be rain. The, the servant runs <laughs> and he comes back <laughs> and Elijah says what's there and he says there's nothing <laughs> and Elijah says no go again <laughs> and he goes <laughs> and he comes back <laughs> and he says there's nothing <laughs> he says go again and last year they, they, we went six times six times we knelt down six times we were obedient to the Lord six times we were led by the power of the Holy Spirit and so now in 2021 he's coming and he's standing again and Elijah says for the seventh time go and 2021 is the seventh time and so now he looks and he looks and he sees as small as a man's hand rises a cloud and through that the Bible says and it, it grew bigger it, it, it grew and it rose out of the sea and it brought this abundance of rain and it caused it to God rain hallelujah God says in 2021 you pe the people who have knelt down for six times in 2021 for him to be glorified in you for the way he has to you and your family he will bless you and you will hear and see an abundance of rain can you clap your hands and glorify the Lord today? hallelujah the pandemic can't do anything the pandemic can't do anything it cannot destroy you for the last year you prayed and you were and you were waiting for so much you met so many challenges and six times you went and came back and went and came. but in 2021 the Holy Spirit as the spirit of glory upon you and upon your church and upon our worship upon our young people upon everything we do with the work of our hands in education in the works that we do in all of the work we do for mission in your businesses in all of your careers in your jobs in your businesses in everything related to your body in your house the spirit of glory because he rests in upon you in the year 2021 the Lord will be glorified in you the Lord will be glorified in you and he will be glorified and you will glorify him you will glorify him you will glorify him hallelujah if you believe it today, would you clap your hands? Hallelujah. Your faith, your confession, your prayer, it will not go to waste. That is why 2021 has been called. And maybe in your life you may have gone through some things in the past. And you're saying there's still some things that haven't happened for me. Uh, God is one who completes everything. 
எப்படி இப்படி ஆயிட்டது but how is this not complete in my life அப்ப இது தேவனோ இது தேவன் இல்லையோ is there no god then இப்படி என்னலாம் சில பேர் நமக்கு யோசனை வரலாம் and sometimes you may feel this way let me tell you this elisha உடைய வாழ்க்கையை சொல்ல விரும்பறேன் but i want to tell you about elijah's elisha's life எப்படி தேவன் எலிஷா உடைய வாழ்க்கையில செயல்பட்டார் how was elisha's life um, how did god work in elisha's life இங்க எப்படி நான் நீங்கள் முதல்ல இருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் and how can you and i learn from this ரெண்டு ராஜாக்கள் புத்தகம் in the book of second kings 13th chapter in chapter 13 அங்க 21வது வசனத்தை போய் பாத்தீங்க அந்த verse 21 says ரெண்டு ராஜாக்கள் 13 21 இல்ல second kings 13 21 இப்படி انا ஒரு காரியம் நடந்துது and this is what happened in this in this time see anga solla padukirathu elisa ipo marichi oru varsham aayidhe now elisha has passed away and it's elisa, been about a elisa, year elisa elisha has passed away and it's been a year avane kondu poi kallarile adakka mani oru varsham aayidhe and it's been one year since they they buried him in the tomb idhukku mudhu vaachirukkeengala indha subject Have you have you read this before this time? ஒரு வருஷமாக எலிசா மரித்து கொண்டு கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணிட்டார்கள். And so now Elisha died and they buried him and it's been one year. So you were marikkum bolu paathinga endal. And so now if you see when he died. அவர் மத்தவங்களுடைய பார்வையில சம்பூர்ணமற்ற ஒரு மனுஷனாக தான் மரித்து கொண்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டாய்ச்சு. If you look at how he died in the eyes of other people he looks like one who did not complete and he looks incomplete when he was buried. ஏனென்றால் எலிசா வந்து எலியா இடத்திலே ஒரு காரியத்தை கேட்கிறார். Because Elisha had asked Elijah one thing. எனக்கு ரெட்டிபான அபிஷேகம் பண்ணு. I want a double portion of the anointing. So Abagale Eliya sonar nee kandu kondal nee petru kolla vaai. And Elijah said if you see it then you will have it. Adavadhu devan nee eduthu koluvadhu nee kandu kondal nee devan edundhu petru kolluvaai. If if you see that I am take if I am taken up by God then you will have it. So Eli Elisa paathar. And Elijah Elisha saw. Avarku and rettipana vishayam kudukapettathu. And the double portion was given to him. Ana 13 எலியா வந்து ஏழு எலி எலாஜா வந்து ஏழு அற்புதம் செய்தார். எலாஜா did seven miracles in his lifetime. ஆனா எலிசா 13 செஞ்சனே மரிச்சு போயிட்டார். But Elisha died after only 13. அவரை கொண்டு அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க. And they buried him. அடக்கம் பண்ணினா ஒரு அற்புதம் நடக்கல. And now only one is missing and one miracle has not taken place. ஓ கொண்டு கல்லறைய சுத்திலும் இப்ப யார் நிக்கறாங்கடா? And so now who is surrounding the tomb of Elisha? பிசாசன் ஆவிகள். The the demons. அபிஷேகம் போய் வாக்கு தத்தம் போய் and there rattipana abhishegam poi elisa poi endu solli pisasal aadikondirukku and all the demons are happy and they're praising and saying the promises of god are alive the anointing is alive and elisha is dead oor ella vidhan kada and this is the talk in the town elisa da illa kootattamum poi avrude sagale muichiyum poi endu solli aadikondirukku and they're all rejoicing because they say everything elisha said is a lie there is no no promise appo dhan 2020 mudiyumbodu சிலவளே நம்மளை சுத்தி நம்மளுடைய முயற்சிகளை சுத்தி நம்மளுடைய குடும்பத்தை சுத்தி நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை சுத்தி பிசாசன ஓ உம்முடைய வாக்கு தத்தம் போய் அந்த வருஷம் போய் அந்த அபிஷேகம் போய் என்று சொல்லி ஆடி கொண்டிருக்கலாம் and maybe in the year of 2020 there were demons dancing around that year saying there is no promise in your life the promises are a lie இப்ப எலிசா மரிச்சி கல்லறையில கிடக்குறார் but elisha is dead and he is in the tomb ஒரு வருஷம் and it's been one year and the nerathila paatha but at that time marichu pona oru vana adakkamana vandu madugindranga they are they are coming and they're preparing someone to be buried in the tomb with him appodu paatha and moba pandu solugura aagi avargal shenaiyoda yuthamana israel ku viruthamai varranga but now the moabites are coming with armies to come and fight in jerusalem inda bodiya thaakkradhukku prepare pandra avangal kanda udane and as soon as those who were preparing the body saw the moabites and this and the setthu pona sarrath eduthe they took this dead body பக்கத்துல ஒரு கல்லறை அப்படியே இருக்குதாங்க and they just saw a tomb over there அந்த கல்லறையில இப்படி புடிச்சு ஒரே வீசு பாருங்க and they just took the body and threw it into the tomb அப்படி தான் எழுதப்பட்டிருக்கு நான் கற்பனை பண்ணி சொல்ல அப்படி தான் எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த வார்த்தை that's exactly how it's written here it's not my imagination that's what's written அந்த சரம் போய் மரித்து போய் ஒரு வருஷமாக எழும்பு கூடாக கிடக்கறதாகிய எலிசாவுடைய எழும்பின் மேல போய் விழுந்ததாம் and so it says now the man that they put in the tomb went and his body went and touched the bones of Elisha அந்த எழும்பு பட்ட உடனே and as soon as his body touched the bone it says here and the marithu ponava the one who had died he rose again from the dead katru de rakti pan abhishegam anade and the double portion of hallelujah chalaga paarkala hallelujah hallelujah chalaga paarkala devan sonnal adai seigiravar irukkara god is one who if he says it he does oru varsham aagala it can be one year adu rendu varsham aagala adu two years adu ettu varsham aagala edai avar sollugaraaro adu nadandhe aagum hallelujah Who does it? Hallelujah. 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 Hall
Because those who wait upon the Lord, those who are abiding in the promises of the Lord, because they are abiding in the divine promises of the Lord, you cannot bury the promise of the Lord, even if it is buried. On the third day, it has the power to rise again. Hallelujah! God is one who revived whatever God has started in each of you look to the person beside you sitting beside you in your home the one who has started a good work in us he is powerful to finish it nothing can harm you it could be your education it could be your job it could be your vision. It doesn't matter what it is. For my, my wife, Salini. When uh, 2014, 17. 17, when I was looking for a picture, I looked for a Canadian quarter. I looked in through her phone and I saw a picture of a wound that was about the size of a quarter and about um, like a couple of millimeters deep. And I thought that somebody had sent this photo to pray. And my wife didn't show me this one. And I went and I asked her, whose photo is this? Who's, uh, whose wound is this? And her eyes got all watered. And she said, that's mine. And my body started to shake. My wife had such a big moon without my knowledge. Without my knowledge, there's a wound this size. And she'll have a small bandage there. And she, she says, I just scratched it and a small wound came and now I just have a little bit of a bandage there. And I didn't even think in my mind I should look at the wound. Because she's the type, if she's itchy, she likes to scratch it. And I told her, this is why I told you not to scratch. And so I said, if you if you went through it, then and um, if you scratched it, then go through it. And so I didn't look at the wound. But when I looked at the wound, I was shocked. And from that moment, I started to pray. Let it be healed in one month. Then a doctor be part. Go see this doctor. Let it be healed in a year. I'm, I'm fasting and I'm praying. But her leg is infected and it's big. And for three to four days, she's just lying at home, unable to do any work. And I'm washing the kitchen. I, it came to a point where I had to wash the dishes in the washroom. And so even if I can't pray and for my wife, I can't, I can't stand there and <laughs> watch the kitchen. Father, to deliver me, can you heal my wife? Sometimes selfish prayer is not going to be in sometimes I in selfish prayer the Lord may listen or not but this time he didn't listen to me and the whole church prayed for a year two years and they said this medicine that treatment and she did everything and every month she used to go and she get, gets an injection but just five six weeks ago and the world 
என்று சொல்லி அந்த சத்தியத்தை இந்த இடத்துல அவன் கேட்க போகுது and so a few weeks ago we had i had taught you the that when the spirit come the the yeah. holy spirit fills your spirit it's transferred no, to your the holy spirit fill your soul the soul get ready to receive the anointing when the anointing receive in the soul and the soul can control the body the body ah, ah. so ogiyala and the veli in the satyate kottone avathame andavare in the aathma ave avishayam pannum naan inge irundhu paathen avan ange and and they have another chebit with me that i know and so after i gave this teaching and she was praying i looked back and i saw her praying adilirundhu rendu varathile and just two weeks after that time idirpara ad prakaramaga or vaithyan irukku nammude sabai lokku or pillai sandhikkum bodhu avaru aalasikkum bodhu udane vaithyan enakku kaariyam theriyum endru vandhu idhukku pinnal edho or marmam irukkirathu and so i knew that there was something she said that you should go visit this doctor because there is a problem behind this so and the process nadandha mudiyum bodhu so now when the process is finishing inda kandrayil irundhu indha naal anju anju varam da anju kilamai da from that day to this day it's only been 5 weeks ana indike enudaiya manaviyudaiya kaalavai paathirala but if you look at my my wife's leg today indoru attayalamum illada padi there is no mark there indha vidamana skin i can't tell much and god has changed the situation hallelujah cholunga paathu hallelujah moondra varsham chapam we prayed for 3 and a half years moondra varsham chapam for 3 and a half years oru padalam kada illa and there was no answer aara but தீர்க்கமாய் பேசுகிற காரியங்கள் the things that god speaks to me அவைகள் அட்டக்கமனப்பட்டது போல காணப்பட்டது even if they seem like they are அது உயிரோட எழுப்பப்பட்ட தானாக they will be hallelujah yeah. hallelujah 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 தம்பி ஜானத்தன் the keyboard க்கு பின்னால நிக்கிற தம்பி and jonathan who's playing the piano today 2013 ஆம் ஆண்டு 14 ஆம் ஆண்டில் அந்த பெக்டோர் மைக்கேல் பிரதர் சுபோர் அவர் சிஸ்டர் கண்ணேரோட ஜெபம் from 2013 to 2014 from that very year onwards they pray with tears inge jonathan where is jonathan ravagitte the vidiya vidiyum pillai kaanalle it's night time and for the whole night we don't see our child inge poitha where did he go kaayangal there's wounds vedanegal there's pain kallaattangal there's uh, there's uh, there's wrong behavior oru naal alle and it's not just one day in the picture of the kannir oru naal alla but the pair, the tears of the people not just one day it's not just one year kattarkul nilai therinde but they were abiding in god kanni kudukka therindukollapatta devame the god who chose them to bear much engal vaalvai therindavare the one who chose our life engale alaithavare the one who called us engal mele magime naaviyanavarai thangirukkaravare the one who resides and rests upon us as the spirit of glory nee irangale migunda kanni kudukkaravalai maatru vendu vaakku kodutirukkire the one who promised us that we will bear much fruit idhe po idhe eppa nadakka povarathu when is this going to happen kannirode deva samuthile chapam and every day they pray kalakathode vedinode arikai with with so much fear and with so much sadness they confess 2020 and in 2020 in the pandemic not kale in the days of the pandemic anchi ver nindu aaradhikkum velai only in a time where five could get together in the magan thidiren nindu aaliyathukku onnal vandha the sun came into the church all of a sudden satyate kekka and he listen to the word enne vandu paarkumbadi kanumadi ketta and he asked permission to come see me aluvalagathukku kadandu vanda he came to the office oru 45 nimisham ennoda kuda chapam pannina and for 45 minutes he prayed with me hallelujah chalanga paarkala anda magime devananava and that spirit of glory he may poladile vidudile aake in a second hallelujah chalanga paarkala hallelujah enne kore paathana maina kadakala and for him to stand as a vessel hallelujah hallelujah oru varsham alla not one year rendu varsham alla two years etta varshangal poraadu eight years they prayed hey udiya dirkamana paarvai dirkamana thittangal the divine uh, vision and plan of god adu attakamana pattal even if it's buried oru naal uyirude elappa pattadana one day it will rise again adu attakamanni adu alikka mudiyadhu you cannot bury and devu udiya vaarthai jeevanam vallamai ulladha irukkirathu you cannot bury the word of god it is living and it is true and that kattar kadanda varsham sonna and that's why god said in the last ungale uyirude elappa pannave i will cause you to rise again ungale enudi aaviye yeppe and i will put my spirit ungale desathile veippe and i will put you in that place and you will know that i am the lord hallelujah hallelujah avarale insanaavum matpadam seiyamudiyadhu he can he, he can do a miracle instantly odane seiyamudiyadhu he can do it instantly kadandha 2020 aandu and the last year in 2020 january madam indha thildu vaake kudukumbodhu when i gave the promise from 2020 in the beginning of the year 80000 dollar odanadiyaga ilangai ooliyangalai seidhu mudike thevai i needed funds for 390000 dollars 350000 dollars 350000 dollars 
350,000 dollars and i i needed it so i could do the work and so when i went to sri lanka february masam ange enni uliyargal nanbargalai and the training center ku kudi cheythe and i called on my friends to the training center nan sonna devu namakku kodutha darshanam ede and i said this is the vision that the lord has given us and avan sonna padiye adu 30 aandu varum bolathu ilangi aashirvadikapatta mulu ulagathukku aashirvadamai irukka vendum and when this is finished and it is built this will be a blessing to sri lanka and sri lanka to the nation and avar solli 9 varshangal aayittide and god said it and it's been 9 years adarkulle naangal ella kaaryangalai seidhu mudithu varugiram and we are finishing and completing every day so ini ulagam முழுவதற்கும் இலங்கை ஆசீர்வாதமாக படிக்கு பயிற்சி நிலைய வேலை நடந்து முடிந்து எல்லா காரியங்களும் நடக்க வேண்டும் it should have been that everything for the training center was completed and finished and done அதுக்கு தடை வருமா இருந்தா and if any hindrance comes அது கத்தரால் உண்டாகிறது இல்லை that's not because of god எனக்கு என்ன 3.5 லட்சம் உடனே தேவை i need 350000 dollars கைகளை பிடித்து செபிப்போம் let's hold our hands and let's pray அந்த கரங்களை உடைப்போம் let's break down the the walls of darkness கிரியலை அழிப்போம் let's break down the works of the devil and we all pray together and the valukule deva magime irungiyale and in that in that place in that place the the glory of god came avana maya adai mudithu naan ilangiyil irund inge vandhen and so i finished my ministry and i came back inge vandhu irangi udane and as soon as i landed andavarukle naan udanadiyaga vijayikkumbod 1 lakh dollar kedaikapattathu immediately as soon as i prayed the lord gave us 100000 dollars adu chebithu mudiya melaiyile and as we prayed adutha kanamagave at the at the next moment andavaru 20000 thai thanda he gave 20000 adutha kanamaga and then the next moment in this place andavar 2 lakhai thande god gave us 2 lakh the magave email poludale 3 lakhai sandike cheyda just in a second he made all these challenges be made hallelujah andavarale insanagavum karya cheyamudi god can do miracle instantly மூன்று வருஷத்துக்கு முறை பிரகம் செய்ய முடியும். He can do it in 3 years. ஒரு நாளைக்கு பிரகம் செய்ய முடியும். He can do it in a day. மூன்று வருஷத்துக்கு பிரகம் செய்ய முடியும். He can do it in 3 years. என்னுடைய வாழ்க்கையில In my life. 2009 ஆம் ஆண்டு எனக்கு ஒரு Volvo கார் கிடைச்சது. In 2009 I got a Volvo. அது ஒரு லட்சம் ஓடின கிட்டத்தட்ட 80 89000 km ஓடினதா இந்த Volvo. It's a Volvo that was already 75 90000 km 90000 km 3 varsham palamiyanade and it was 3 years old so adu enakku kedaithathu and that is what i had gavanamai vetu odine so i was careful with it and i drove it 11 varsham inda 2020 aanda adu 11 varsham in 2020 it was with me for 11 years moon lechathe pass panittathu and it's already passed 300000 km agale ange adai paathu vittu sonnargal ini adai thiruthuvadanal kanakka kaasi aagum adai vida ningal adukku kaasi poduvadai paarkalum vera vaahanathai vaang ஒரு முழுக்கு புத்தியான காரியம் என்ன காலசனி சொன்னாரே and they gave me advice saying that it's the to to prepare the car is going to be too much money instead of doing that take that money and put it into a new car so ba agi ale naan indru sagodarude thodarbu kollum poludhe so then i got in touch with my brother pudangalam idu nadandha sambhava and this happened on a monday pandemic not kala irundapadiyale vellikkalame appointment odu kooda naan volvo company ku poga vendirundathu and on friday i had an appointment to go to the volvo company and have a conversation with them en sagodarane ne ange alaithittu poga vendum luke brother alaithittu poga Vendum. and luke uncle was the one who's supposed to take me friday appointment make up a diet the appointments made for friday and the natkale nan chechil irundha and the natkale pandemic kaga nan uvasamani jeevithukondirukkina natkale and these are the days where the pandemic is heavy and we're fasting and we're praying and the giviyala kalame and that what day was a uh, wednesday pudangalam inda sambhavam nadandathu and monday this happened for the giviyala kalame and now we're at wednesday marnal 7 mani marnal velli kalame nan and the company ku poga vendum and the next so this happened on thursday and the next day i was no, supposed to this happened on wednesday and now i'm on the thursday but friday i have a appointment okay so this happened on wednesday and then thursday i have to go for an appointment and then friday is the appointment so thursday nan chebithu kondirukkum bodhu so thursday i'm standing there and i'm praying knock 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 or brother vandha and there is a knock on the door avar vandha enoda pesi kondirundha and he is now speaking with me avar sonna brother shiva brother ennu sonna pastor or kavaliye vaanga and shiva uncle came and he said come outside with me first and i went outside avanga pombodhu enakku munbaga oru alana cadillac 
Jeep on the car. And there's a beautiful Cadillac standing outside in the parking lot. I thought that the Alaga man would give the Alaga Jeep a bang. And I thought for his beautiful wife, he must have bought a beautiful car. I thought for his beautiful wife, he must have bought a beautiful car. And so he must be here to pray for the car. That's a super vehicle, brother. And I looked at him and I said, "This is a beautiful vehicle." This is a great car for your wife. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And he laughed and he just put the key in my hand. And அவர் 8 ವರ್ಷத்துக்கு பிறகு அற்புதம் செய்வார். He can do a miracle after 8 years. அவர் 3 ವರ್ಷத்துக்கு பிறகு அற்புதம் செய்வார். He can do it after 3 years. அவரே அவர் ஒரு நாளைக்குளே அற்புதம் செய்வார். He can do a miracle within a day. அவர் ஒரு நாளைக்கு முன்பாகவும் அற்புதம் செய்வார். He can even do a miracle one day before. ஒரு ವರ್ಷத்துக்கு முன்பாகவும் அற்புதம் செய்வார். One year before. சில வருடங்களுக்கு 2022 ஆம் ஆண்டுக்கு. And sometimes in the year 2020. நீங்கள் ஒரு அற்புத நடக்கை எதிர்பார்க்கலாம். You expected a year for a miracle. ஆனால் உங்களை மகிமை அடைய போகிற கத்தரா But the God who is going to be glorified in you, He will do it in 2021. Oh, Mr. Vasudev Karanai, that's it. Hallelujah, children of God, come on. Hallelujah. Our blood is not our own. It is not by our strength. It is not by our might. Oh, young girl, let's hang your crown down on the Holy One. But the Holy Spirit that rests upon us. Our mighty main Holy One, our God. He is the Spirit of Glory. Our enemy, let's hang your crown. And He rests upon me. Karan main teriyama. And why? நான் நம்முடைய அவருடைய தாஸ் because i am his servant oh non israel i am an israelite non abraham உடைய சந்ததி i am a descendant of abraham yes உடைய பிள்ளையா இருக்கிற படியாளி i am a child of jesus நான் அவருக்குளே நிலைத்திருக்கிற படியாளி because i abide in him அவருடைய வாக்கு தத்தம் எனக்குளே நிலைத்திருக்கிற படியாளி because his promises abide in me உன்னத மானவர் சொல்லுகிறார் the holy spirit நான் உன்னை தேர்ந்து கொண்டு the almighty says i have chosen you நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன் i have called you ஆகையாலே therefore நான் உன்னை நீதிமான I am the one who is the one who will be glorified. I will be glorified. Hallelujah! I will be glorified. Hallelujah! I will be glorified. Amen. I will be glorified. He will be glorified. Can we all stand together? Can we all stand together? Let's all stand together. He will be glorified. No, 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 they would be makime nangal anubavikkaran and so this is the year we can experience the glory and the varshangal ellam avargal nilaithirundhe and this whole year he abides in us avare samathile kaathirundhavargale and those of you who abide in him and who rest in him neram vara kaathirukkaravargale those who are waiting on the timing of the lord kathra sollugara the lord says to you ningal aabathile enne nokki koopidirgal you called me in a day of trouble naan ungalai vidalaiyaakki vittu and i delivered you in the 2021 le and so now in 2021 naan ungalile magime padapo i will be glorified naan ungalile magime padapo i will be glorified in 2021 avadhu aandu ungalukku the year 2021 in the For this congregation, for the ministry of this church, to you and your family, to your children, to your future. In this year, 2021, the Lord for Him to be glorified. He will do mighty things to those who hear the abundance of rain. To those who hear the abundance of rain. Knowing that help is coming. Devan magi me pade ta kya daag. For the Lord to be glorified. Abar inne le mungal le magi me pade ta kya daag. For the Lord to be glorified. Abar inne le ulaga tille ter do galla patta varhe. He has chosen us. Inne ulaga tille velicha ma yere kya. You and I are the light of the world. Inne velicha tni me tam abar magi me pade. And for our, for through our life, for our life to be glorified. For Him to be glorified in our life. Inne sale kali le magi me pade. To be glorified in our work. Devan me renda irti yere vachi ora mani le. How many of you expect? How many are expecting a miracle? 
and get ready for the communion and get ready to give to the Lord this is the year that God is going to be glorified and as I gave this year to you you should give to me according to the verse in Isaiah chapter 49 verse 3 I am the, I have chosen you and you are my people and I will be glorified in you and from this moment forward for him to be glorified the Lord says as soon as the, the um, servants have prayed Give the, make the people to give to my presence because I need to visit and I need to help those who are lost and these are the people I have chosen to do that. to these people is who I'm going to give and these people I will cause them to give to those in need and I will meet the needs of those people so I will give them the desire to give with love and you need to take this and get, send it to those who are in need this is a seed they are sowing my, my kingdom is good ground and they, are, they need to sow in that ground today. and they need to give so that they can get a hundredfold receive a hundredfold back and lift and I will glorify them and so ask them to give and I'm telling them that you, I'm telling that you should ask them to give and give, they give, I'll give to their hands to give. And after they've given, they should receive my body and my blood. And that is my covenant. As according to how my servant David spoke. There is a covenant that the Lord has made with me. He is the one who fulfills all of my desires. He will keep my home in the way that he has he has planned it to be. In 1 Samuel, you can read it. This is the last words of David, the son of Jesse, the servant of God. The one who received the anointing. In, from my tongue, the Lord has spoken. Will my house not be this way? He has made a promise that is eternal and lasting with me. And so my home should be this way. And our homes and our lives and our families and our children will be this way. And the anointing. And it says, David, the son of Jesse, says that, that he was lifted up and he was anointed by the God of Jacob. And this body that was broken, Jesus' body that was broken, you have been called to be partakers of this. This 
This is the body of Jesus who came to this world, who died, whose body was broken and who bled for us. And this is the everlasting and eternal covenant that he has made for us in our home. And for us to remember every day we should partake. The Lord calls you to all of you in Frankfurt or anybody who's outside who is watching right now. You are connected to us in spirit. And in your home you will have communion on Sunday. But today you have received the promise of God. And on Sunday the anointing and the oil will be given to you. As soon as you receive the communion we will also put the oil of anointing upon you. And that's why Peter says The Spirit of God The Spirit of God who is a Spirit of glory rest upon us As soon as the anointing came upon David's life Everywhere David went the anointing the oil of anointing was there Everywhere the oil of anointing went David followed Wherever God sent him David went and, where, and when, wherever David went the Holy Spirit and the Lord of hosts was with David and wherever and in the same way you and I wherever the Lord goes we should follow and wherever we go he is with us the anointing is one of the greatest gifts that the Lord has given us. Hallelujah. 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 In 2021, He will be glorified in us. He will be glorified in us. To you, the, ch uh, the children of Israel, you will I will be glorified in you. Hallelujah. Hallelujah.
So the Holy Spirit of God in this year, He will glorify you. The things that are glorified, you will experience that. And that's why Isaiah the prophet says that he sends his word like rain wherever the word was sent wherever the promises were sent to, to you who was waiting to you who ran back and came back six times in 2021 you will experience the glory of God this is a year of God's glory this is a year of God's glory hallelujah you will receive the fullness of God the, the God will be glorified in you. God will be glorified. He will be glorified in your children. He will be glorified in our ministry. He will be glorified in your family. Hallelujah. 
He will be glorified. He didn't call you to be in death. He didn't call you to cry. He didn't call you so your heart could be broken. He didn't call you so the things that he's placed inside of you could be killed. But the purpose for which he called you was so you could bear much fruit. And that's why he called you. And that is why he spent his precious blood. Are you standing here without accepting Jesus? You can, as soon as you get to know him, you can experience yes, him. You can experience that in his him calling you. But to be justified, you need to be born again and receive his blood. Yes, if let Jesus enter your heart right now. If any of you have not received baptism, if you have not experienced the baptism of water and the baptism of the Holy Spirit, then trust in the word of the Lord and give it some room. Be obedient to the word and you will see abundance. And according to his word, it will happen. And he will be in your heart. Can you close your eyes and just say, Father, come into my heart. Forgive my sins. Make me to be righteous. In the name of Jesus. Clap your hands today and glorify the Lord. That is why the Lord has called us in to bless us. The, the elders are going to pray. And we're going to be of one heart. Hallelujah. Thank you, Lord. மரியாலை பார்த்து மரியாலை நீ விசுவாசித்தால் தேவ மகிமே காண்பா என்று சொன்ன பொழுது மரியால் விசுவாசித்தால் லாசர் உயிரோடு எழுந்தார் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட்டது தேவனுடைய பிள்ளைகளே கத்தர் இன்றைக்கும் உங்களோடு சொல்லும்படி என்னோடு சொன்னார் பாசர் இந்த இடத்தில் இருந்து இந்த வாக்குத்தத்தை தந்த பொழுது கத்தர் எனக்கு காண்பித்தார் ஏசையா அறுபத்தி ஒன்று மூன்றிலே சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் என் நாமத்தின் மகிமை கண்டு நாட்டப்பட்ட நீதியின் விருட்சங்களும் காரிரில் ஜனங்களையும் மூடும் கத்தர் உங்கள் மேல் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உங்கள் மேல் காணப்படும் அவர் மகிமைப்பட போகிறார் நாங்கள் கீழ்படியும் பொழுது அவர் மகிமைப்படுவார் யாத்திராவின் புத்தகம் நாற்பதாவது அதிகாரத்திலே நீங்கள் பார்க்க முடியும் பல தடவை அதில் எழுதப்பட்டிருக்குது மோசே கத்தர் கற்பித்தபடி எல்லாம் செய்தான் கத்தர் கற்பித்தபடி எல்லாம் செய்தான் அப்படி அவரின் வார்த்தையின்படி அவன் ஒன்றையும் தவறாமல் செய்த பொழுது அவன் அந்த உண்டாக்கிய ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே மகிமை வந்தது தேவனுடைய மகிமை அந்த இடத்திலே விளங்கியது இறங்கிச்சது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கற்பனைகளின்படி அவர் கற்பித்தபடி நாங்கள் செய்யும் பொழுது எங்கள் குடும்பங்களிலே எங்கள் வீடுகளிலே எங்கள் வியாபாரங்களிலே கத்தருடைய மகிமை இறங்கும் 
ஈசாக்கை பார்த்து அமலேக்கியர் சொன்னார்கள் கத்தர் மூடி இருக்கிறாராமே நீர் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராமே என்று சொல்லுகிறது போல உலகத்தார் உங்களை பார்த்து சொல்வார்கள் கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறாராமே கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடிய பிள்ளைகளை ஓ உனக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இழந்த குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் வியாதிய குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் சீசர்கள் இடத்துல கேட்கிறார்கள் புதகரே இவனுக்கு இந்த வியாதி வந்ததுக்கு யார் செய்த பாவம் இவன் செய்த பாவமா பெற்றோர் செய்த பாவம் எஸ் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக வந்தது வியாதி இருந்ததா வியாதி உங்களுக்கு வந்து மாறினதா அதனுடாக அவர் மாதிரி நாமம் மகிமைப்படும் இந்த நாளில் நாங்கள் கரங்களை உயர்த்தி அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சங்கீதம் ஐம்பது பதினஞ்சு சொன்னது போல ஆபத்து காலத்தில் நீ என் நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் அப்பொழுது நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவான் சொன்ன தெய்வம் அப்பா நாங்கள் உமக்கு கூப்பிடுகிற வேலைகள் எல்லாம் நீர் எங்களுக்கு அற்புதம் செய்து நீர் மகிமைப்படுவீராக நாங்கள் கீழ்ப்படுகிற வேலைகளில் எல்லாம் நீர் எங்களுக்கு அற்புதம் செய்து நீர் மகிமைப்படுவீராக அப்பா மரியாதை போல அப்பா நாங்கள் விசுவாசித்த பொழுது ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்குள்ளே மகிமைப்படுவீராக நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையின்படி அப்பா உங்களுடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று நாட்டப்பட்ட நீதியின் விருச்சங்கள் நாங்கள் ஆண்டவரே நீர் இந்த ஆண்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலே ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் ஊழலுக்குடாகும் உம்முடைய நாமம் ஒன்றை மகிமைப்படுவதாக எங்களுடைய ஜபங்களுக்கு கூடாக நீர் மகிமைப்படுவீராக எங்களுடைய பாடல்களுக்கு கூடாக நீர் மகிமைப்படுவீராக எங்களுடைய ஊழியங்களுக்கு கூடாக நீங்கள் மகிமைப்படுவீங்களாக ஆண்டவரே அப்பா எங்களுடைய ஒவ்வொரு செய்கைகளும் ஆண்டவரே அப்பா உண்மை மகிமைப்படுத்துறதாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களையும் ஒப்பு கட்டுக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா ஊழியம் செய்யற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்பு கட்டுக்கிறோம் ஆண்டு அப்பா மனிதர்களுக்கு அண்டு அல்ல ஆண்டவரே கத்தருக்கென்று ஆண்டவரே உமக்கென்று முழு மனதோடு பிள்ளைகள் செய்யற ஊழியத்திலே நீர் மகிமைப்படுவீராக ஆண்டவரே இந்த சபையில நீர் மகிமைப்படுவீராக ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளை கூடாக ஆண்டவரே அப்பா நீர் மகிமைப்படுவீராக ஆண்டவரே உம் முகத்தின் ஒளியை இவர்கள் மேல் பிறகாசிக்க பண்ணுவீராக ஆண்டவரே இவர்களை காணுகிறர்கள் உண்மை காண்பார்களாக ஆண்டவரே அப்படியே நீ செய்ய போறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் ஓ தேங்க்யூ லோட் தகப்பனே இந்த கால வேலையிலே அப்பா உம்முடைய ஜனங்களை நாங்கள் ஊழியக்காரர்களாக உம்முடைய சமூகத்தில் நின்று ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய அற்பமான ஊழியக்காரர்களாக நின்று ஆண்டவரே தகப்பனே இந்த ஜனங்களை நாங்கள் மனுதார ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவர் அப்பா கடந்து வந்த பாதைகளை நீங்கள் பார்க்கிறீங்களா ஆண்டவர் அப்பா பட்ட பிரயாசங்களை நீங்கள் காண்கிறீங்களா ஆண்டவர் அப்பா நீர் தாமே திராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்பட ஒரு நாளும் அனுமதிக்காமல் ஆண்டவரே அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய போக்கையும் உண்டாக்குற கத்தர் ஆண்டவரே இந்த இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆண்டவரே எங்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரே நீர் திறந்து விட்ட வாசல் கூடாக நுழைந்து சென்ற ஆண்டவரே அப்பா வேதம் ஏசியாவில் சொல்லப்பட்டது போல ஆண்டவரே அப்பா நீர் எங்களுக்கு முன்பாக கடந்து சென்ற ஆண்டவரே அப்பா கோணலாங்கள் செவ்வாக்கிற கத்தர் நீர் ஆண்டவரே அப்பா எங்களை கதைகளை உட்டைக்கிறவர் நீர் ஆண்டவரே இரும்பு தாள்காலங்களை முறைக்கிறவர் நீராண்டவரே சாத்தான் எந்த விதத்தில் ஒழித்து வைத்திருந்தாலும் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை நீர் இந்த ஆண்டில் நீர் திறந்து விட போறதுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே பிள்ளைகள் புறப்பட்டு போய் ஆண்டவரே மகிழ்ச்சியாய் சந்தோஷமாக அனுபவிப்பார்களாக ஆண்டவரே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டின் இறுதியில் நின்று நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த நாளை நினைவு கூர்ந்து நீர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நினைவு கூர்ந்து எங்கள் குடும்பங்களில் நீர் மகிமைப்படுத்த போறதுக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரை நீர் பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் நீர் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையோடும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் ஆண்டவரே அது நிறைவேறுவதாக ஆண்டவரே நீர் வாக்கு தத்தம் பணிய தெய்வம் நீங்கள் உண்மை உள்ளவர் ஆண்டவரே அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்படியே நீ செய்ய போறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஆண்டில் பிள்ளைகளுடைய பாதுகாப்புக்காக உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே தகப்பனே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே இந்த திருச்சபையிலே ஆண்டவரே ஒரு இழப்பம் பெறாமல் கடந்த ஆண்டில் காப்பாற்றிய தெய்வம் நீங்கள் ஆண்டவரே தொட்டந்தும் ஆண்டவரே உம்முடைய செட்டை நிழல மறைத்து அப்பா முதியவர் தாய்மார்கள் முதல் கொண்டு சிறு பிள்ளைகள் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய செட்டைனாலே நீர் மூடி மறைத்து பாதுகாக்க போறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அவர்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதனால் உம்முடைய நாம மகிமைப்பட போறதற்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் போக்கையும் பரத்தையும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே தகப்பனை கையிட்டு செய்கிற காரியங்களில் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கள ஆண்டவரே பஞ்ச காலத்தில் விசவித்த பொழுது ஈசாக்க நீர் ஆசீர்வதித்தீர் அவன் பெற அண்ணன் கத்தாவே அவன் பெரியவனானான் ஐஸ்வர்யனான என்பது போல ஆண்டவரே இந்த பஞ்ச காலத்தில் ஆண்டவரே அப்பா இழப்பின் நிம்மதியில் ஆண்டவரே எங்கள் வேலை போய்விட்டது வியாபாரம் போய்விட்டது என்று சொல்லி தோல்வியோடு இருப்பார்களாக இருந்தால் அ
அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த வேலையிலுமாக தேவன் இந்த புது ஆண்டில் எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு திட்டத்தை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கிற வேலையில் எல்லாம் இசையா நாற்பத்தொன்பது மூன்று சொல்கிறது அவர் என்ன நோக்கி என் தாசன் நீ என் தாசன் இஸ்ரவேலையை நான் நுண்ணில் மகிமைப்படுவேன் என்றார் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளில் தேவன் எங்களுக்கு கொடுக்கிற இந்த வார்த்தையின்படி அவர் எங்களை வழிநடத்தவர் வல்லமை உள்ள தேவனாக அவர் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிற வேளையிலும் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது எண்ணாகவும் இருபத்தி மூன்று பத்தொம்பது சொல்லுகிறது பொய் சொல்ல அவர் மனிதனும் அல்ல மனமாற அவர் மனம் புத்திரனும் அல்ல அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ அவர் வசனித்தும் அதை நிறைவேற்றாதிருப்பாரோ என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி அவர் இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு கொடுத்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளிலும் நாங்கள் தேவன் எங்களுக்கு கூடாக தன்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிற இந்த வேளையிலும் இன்றைக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் எங்களில் மகிமைப்படுகிறது மாத்திரமல்ல நாங்கள் அவரை மகிமைப்படுத்த நாங்கள் கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் நாங்கள் எப்படியாக அவர்களை மகிமைப்படுத்த முடியும் துதிகளை கூடாக தேவன் செய்த நன்றி நன்மைகளை நினைத்து துதிப்பலி தேவனுடைய <laughs> இன்றைய நாட்களில் எல்லாம் நீ தந்த வாக்குத்தங்களை பிடித்துக் கொண்டு இந்த ஆரம்ப நாளில் இருந்து ஆண்டவரே வருஷத்தின் கடைசி பரியந்தவும் உம்முடைய தேவ ராஜ்யத்திற்காக நாங்கள் ஓடி பிடிக்க தேவனே உம்முடைய மகிமையில் எங்களை நீர் வழிநடத்தும்படியாக உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஜேசப்பா இந்த வேளையில் இந்த இடத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒன்லைனில் பார்த்துருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உம்முடைய நாமத்தில் ஏசப்பா ஊழியர்களாகிய நாங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஜேசப்பா உம்முடைய மகிமையின் ஆண்டில் வாழ்க்கையை <laughs> <laughs> நடக்கிறது <laughs> நன்றி <laughs> 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 
நன்றியோடு <laughs> நாம <laughs> நன்றி <laughs> நன்றி செலுத்தி இயேசு கிறிஸ்தின் நாமத்தினால ஒவ்வொருவரை நாங்கள் ஆசிர்வதி ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதா உத்தமுள்ள தெய்வமே ராஜா இந்த நாளில் நீர் கொடுத்த வாக்குதத்திற்காக நன்றி அப்பா என் தாசனே உன்னில் நான் மகிமைப்படுவேன் என்று சொன்ன தெய்வமே ராஜாதி ராஜாவே அப்பா எங்களுக்கு தந்த வாக்கு தத்துவத்துக்காக நன்றி அப்பா ராஜா அப்பா ஜாவினுடைய கத்தாவ மகள் பறித்த பொழுது அப்பா நீ சொன்னீர் விசுவாசம் உள்ளவனா இரு என்று சொல்லி தப்பனை அப்பொழுது கதை கடந்து சென்று அவள் மேல் கைகளை வைத்து எழுப்பி விட்டீரப்பா கத்தாவ அப்பா உண்மை மகிமைப்படுத்தினீரப்பா கத்தாவ தப்பனே ஜாவிருடைய மகளுக்குடாய் மகிமைப்பட்ட தெய்வமே இன்றைக்குமாய் எங்கள் டொரண்டோ அறுவடை மிஷினரி சபை கூடாக நீர் மகிமைப்பட போறதுக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்தினா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் அற்புதங்களை செய்து அதிசயங்களை செய்து உம் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துவோம் தாப்பன ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அப்பா நீர் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறபடியால் ராஜா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உமக்கு உண்மை உள்ளவர்களாய் இருந்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தத்தக்க வண்ணமாய் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்க போறபடியால் அற்புதங்களை செய்ய போறபடியால் இந்த ஆண்டில் மகிமையான காரியங்களை நீர் செய்து ராஜா உன் நாமத்தை மகப்படுத்த போறபடியால் மக்கு நன்றி செலுத்தி எங்களை தாழ்த்தி பெற்றுக்கொள்ளு <laughs> ஆசீர்வதிப்பாங்க <laughs> and every single minister who is there in uh, sri lanka let the lord bless them blessing hand mission uliyamana da aashirvadam ayirukku let blessing hand mission be blessed avidamagave india avil irukkangaliya nanbargal avidamai singapore malaysia and every and all of our friends in um india uh, singapore and malaysia let the lord bless france like kravargal england like kravargal holland like kravargal avidamagave scandinavian like kra unga yavarin kattar aashirvadippa switzerland like kattar aashirvadippa in france england switzerland let the lord and holland may the lord bless you all ellavathukku melagangal nanbargal canada like kravargal toronto like kravargal anaitu thiruchamai viswasiyal deva pillai unga yavarin kattar aashirvadippa and to all of the churches and our friends here in, in toronto ontario the varsham kattar sonna padiye as the lord has promised us அவர் உங்களிலும் உங்கள் ஊழியங்களிலும் to you and to your ministry also உங்களிலும் உங்கள் குடும்பங்களிலும் 
gift to you and your families for the Lord to be glorified for you to bear much fruit the Lord has chosen you and clap your hands and glorify you the Lord will bless you all and the Lord will shine his face upon us and you will bear much fruit for the Lord and you will be a blessing for the Lord this is the year of glory 2021 just clap your hands today and glorify the Lord and so to all of you who are watching we are going to um, break the, uh, the bread and partake in the blood and we are getting ready the um, oil of anointing and after we have prayed and blessed you when you come ten by ten the people the, the uh, ministers have already um, organized everything and you can come and partake and the Lord will bless you to all of you of you who are giving online, you can give now and it will go towards Sri Lanka. To all of you who would like to give to the church, you can give also. This is a, this is a mission work that we do with the, the offering that we take on January 1st is always going towards Sri Lanka. And the Lord will bless you. God's blessing will rest upon you. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless his name. Bless the Lord, O my soul. And forget not all of his benefits. The grace of our Father. The love of our Father. And the fellowship of the Holy Spirit. For the entirety of the year 2021. The year that he has set before us is the year of glory and because his, his face is shining upon us because the spirit of glory rests upon us and because he has called us and he's chosen us and he has justified us he will bless you and he will glorify you and he will be glorified in you. Amen. Amen. Clap your hands today and just give all the glory You can get ready and come to the church and you can partake in the communion and have the oil to put on your hands. God bless you, Frankfurt Makkale. God bless you, Frankfurt. Mrs. Aga Makkale. Toronto Makkale. God bless you. God bless.